mtakatifu na jina lako ni takatifu kao yako yako ni takatifu baba wa rehema wa takatifu ndio wanaezo kwa kiti chako cha enzi na dunia ni hapa wale watakatifu waliopo baba ndio wanayekupendeza we watakatifu waliopo hapa dunia wanatishiwa amani na baba janga la virusi vya corona Mungu wetu uwe baba wa rehema pamoja na watakatifu wako waliopo hapa duniani watamie uwalinde uwaokoe na mabaya yote mipango ya adui shetani ya kuwakatisha maisha yao kupitia baba wa rehema mauti ilie vishwa baba sura ya jina la virusi vya corona baba habari za kuwapa machina baba viumbe vyote ulimpa adamu na tukapewa sisi lakini baba tunabatilisha jina hilo na kulifanya jina la virusi vya corona baba inapouua baba wa rehema popo na sio wanadamu tunatukuza jina lako Mungu wetu kwa jina ya mapenzi leo tena sema na nafsi zetu sema na afya zetu sema na hatima zetu sema na vibali vyetu sema na uhai wetu bwana maana ukisema na uhai wetu tutapata kuishi baba Isema na afya zetu tutapata kuwa wazima ukisema na afya taifa letu taifa litakuwa wazima useme baba na mataifa yote pia kupitia baba wakati huu na muda huu uliyeweka baba katika eneo hili tumie kama chombo chako baba nisiseme aliya kwangu bali useme aliya kwako baba tukielewe na somo letu la asili ya ugonjwa baba jina lako lizidi kutukuzwa baba katika eneo hili na katika maeneo yote wanayotufuatilia bwana nami nateka anga inchi na makusanyiko ya maji na kufunga baba mavuno ya shetani inayoendelea baba mavuno yako yanakaribia china la bwana litukuzwe na katika china la bwana na mtu mmoja aseme amen tulianza siku ya jumatano kaanza somo la asili ya ugonjwa the origin of sickness hali isiyo kuwa ya kawaida kwenye mwili wako bila shaka ni ugonjwa unapotisikia hauko vizuri kimwili hali isiyokuwa ya kawaida bila shaka inakuwa ni ugonjwa lakini je kazi ya ugonjwa ni nini tunaona kuwa kutokusikia vizuri kwenye mwili wako bila shaka inafanya nini bila shaka inakuwa na lengo la kuleta madhara mabaya kwenye mwili wako ina maana kinachogusa mwili wako unapokuwa na tatizo kwenye kifua unapokuwa na tatizo kwenye kichwa lengo la kichwa kuuma lengo mama ya kwake ni hatimaye kufanya roho yako itengane na mwili wako ama kufanya moyo wa nyama kuacha kufanya kazi sasa mauti wa kwanza ni mtengano kati ya roho na mwili lakini sasa je asili ya mauti ni wapi asili ya mauti ni dhambi wapi kule kule kwenye bustani ya ebe lakini hebu tuanze nitakwenda haraka haraka tuanze tuone kwanza mwanadamu kwa ufupi ya kuwa jeu mwanadamu ni nani mimi hapa unavoniona nimevaa suti lakini unayeona huyu hapa mimi huyu si mimi huyu ni mwili wangu huyu ni mwili wangu naiona 
Mimi ni nani kama mimi si mwili? Huu ni mkono wangu naiona. Mimi si mkono mimi ni nani? Mguu wangu huu ina maana mguu si mimi. Kichwa changu mimi. Ina maana kumbe mimi si kichwa mimi ni nani? Tumbo langu. Mimi si tumbo mimi ni nani? Mimi ni roho yenye pumzi ya Mungu ama nafsi inayekaa ndani ya nyumba hii hapa. Umeona nyumba hii unayeona imenibeba mimi. Mwili wa mwanadamu ni nyumba yake. Ndio maana mtu bila shaka anapopoteza uhai wake. Ina maana anatoka katika nyumba hii ya kimwili na nyumba huo unarejeshwa katika udongo ulikotoka sasa hebu tuandamane ili tupate kwenda ujue kabisa ya kuwa kama wewe ni roho yenye ile pumzi Mungu aliyepulizia eh katika mwanadamu akawa nafsi hai na ukiwa na kaa ndani ya mwili je ugonjwa inayo nafasi gani kwenye roho kwenye nafsi kwenye mwili corona anahangaika na roho je corona anahangaika na mwili je corona anahangaika na nafsi tutapata pa kumkamata kumbe saa nyingine tunamkamata sehemu isiyo kuwa sahihi nisikie mtu mmoja akisema haleluya sasa hebu twende kwenye mwanzo umba wa mwanadamu ni sura ambayo unajua ni mstari unaejua mwanzo sura ya kwanza msari wa 26 na 27 Ehe unaweza kusoma. Unaweza kusoma. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na mstari wa 27 ili uone mwanzo wa mwanadamu ya kuwa ilikuwa vipi. Bila shaka soma kwa jina la aliye hai. Mungu akasema. Mungu akasemaje? Atumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura hii bila shaka kwa mfano wa Mungu ameumbwa mwanaume na mwanamke sasa Mungu anapata kibali katika utatu mtakatifu na kumfanya Mungu amemfanya mwanadamu na amemfanya mwanadamu kwa mfano na sura yake sasa kama alimfanya mwanadamu kwa mfano na sura yake ina maana mwanadamu anakuwa mfano na sura ya Mungu sema mimi mimi ni mfano na sura ya Mungu mimi kuanzia sasa ninakataa kuwa mfano na sura ya ibilisi na wakala wake umeona kumbe sisi inatakiwa tuwe mfano na sura ya Mungu je mfano na sura ya Mungu ni kuumwa mfano na sura ya Mungu je ni kuwa na matatizo mfano na sura ya Mungu je kuingiwa na mabaya ina maana aha Mungu anapomfanya mwanadamu anamfanya mwanadamu amekamilika mwanadamu anakosa kuwa na doa ama dosari na mpaka mpaka dhambi inakuja kuingia duniani hapo ndipo mabaya mengi yakaanza kuibuka lakini pamoja na dhambi iliingia duniani haikuwa katika hali kubwa kivile na wacha nikwambie ni ajabu kuona ya kuwa neno ugonjwa mara ya kwanza inatajwa si kwenye kitabu cha mwanzo si kwenye kitabu cha mwanzo inatajwa kwenye kitabu cha kutoka sura ya 23 mstari wa 25 umeona kitabu cha mwanzo chote kuna watu wamekufa wakina Raeli wamekufa lakini si na ugonjwa kafa wakati wa amejifungua alafu kafa lakini si ugonjwa umetajwa Sara anakufa lakini haitajwi ya kwa amekufa na ugonjwa Ibrahim anakufa 
nataka ni kusomea maeneo hayo uone ni kuonyesha kuwa Adam akafa na miaka mingi kweli miaka karibu tisa na hamsini lakini akafanya nini hakutajwa kuwa amekufa na ugonjwa lakini sasa waliokuwa na kufa mwanzoni walikuwa hawafi kupitia magonjwa walikuwa wanakufa maana wamemaliza safari zao lakini sasa hivi imekuwa vipi mpaka magonjwa yanatishia watu na ugonjwa unayosambaa sana duniani ime, inaua watu kupitiliza masaa ishina na Amerikani watu zaidi ya elfu tatu wamekufa moja mbili elfu moja moja mbili elfu mbili paka elfu na ni taifa ambao ni kubwa ambao wana kila kitu je sisi tunayo nini mpaka tuweze kusimama kama si Mungu kama si Jehova je Afrika nani mpaka apate kusimama na vifo vile vichache mtu mmoja aseme haleluya sema tena haleluya hebu tende kwenye mwanzo sura ya pili somo langu ni asili ya kifo the origin of sickness the origin of sickness where did it come from we will see where it came from then from there we will take it back to where it came from we'll make sure that it will be back where it belongs to hebu twende kwa jina la yeso soma sura ya pili soma sura ya pili Wanene mimi nakurudisha kule nyuma. Nisikilize. Umbaji unakamilika. Lakini anayeumba ni Mungu. Hebu ingisa kwenye akili yako ya kuwa dunia na vyote unavyoviona ni kazi ya Mungu. Mungu amefanya uumbaji wa wanadamu. Mungu hana nia mbaya. Lakini kuna wakati ambao hata Mungu aliwapa watu magonjwa kwenye agano la kale. Nitakuonyesha sasa watakatifu wa Bwana Mungu anaumba dunia kwa mapenzi yake. Anaumba dunia akiwa na malengo mazuri kwa kuumba dunia. Lakini anapoumba dunia, Mungu anaumba dunia, dunia imekamilika vizuri. Ni maana kazi ya uumbaji unaposoma sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza na kuambia kwa mbingu na jeshi lake ikakamilika. Na maana kazi ikakamilika mbingu na jeshi lake maana yake ni anga pamoja na mianga iliyefanywa katika anga sasa watakatifu wa Bwana kila kitu kilichoumbwa kilikamilika kilikuwa ni kizuri ndio maana katika uumbaji kila alichokiona alikiona ni chema umeona Mungu anapofanya kitu haifanyi tu kwa ajili ya kufanya Mungu anapofanya kitu anaifanya katika ubora wake. Ndio maana sema nimefanywa nimefanywa katika ubora wako. Katika ubora wako. Nikiwa mfano nikiwa mfano na sura ya Mungu na sura ya Mungu na hakuna hakuna atakaye niumba kwa mfano na sura ya ibilisi katika jina la Yesu katika jina la Yesu pokea kuumbwa kwa mfano na sura ya Mungu kwa jina la Yesu amen pokea kuumbwa na kuwa mkamilifu kama Mungu alivyokuumba mwanzoni kwa jina la Yesu amen ninapojiona natambua Mungu ameniumba kwa lengo maalum natambua lengo mama ya Mungu ndani yangu natambua nilichobeba pamoja na huduma ya gizo ku natambua tulichobeba sisi wana gizo ku hii inanipa faraja ya kuwa hakuna anayekufa kwa virusi vya corona kwa jina la Yesu amen hii inanipa picha ya kuwa saa yetu ya kwenda kufanya kazi ya Mungu imefika na corona haitagusa hata mmoja kwa jina la Yesu amen unaweza ukasema askofu Utamkemea korona hivyo aende. Nani anasema askofu nimeona mkemea magonjwa na yakiondoka kwa watu. Nione kama hala kanisa lote. Una uhakika umewahi kuona nikikemea eh, ugonjwa kiondoka? Amen. Kama umewahi kuona nikikemea ugonjwa hata kwako inaondoka, 
Corona inaondoka iliondoke. Inaondoka. Hebu mweka mkono mmoja kwa ajili ya muombe wa corona ndio ni Yesu Kristo. Nasema hivi. Lazima tusma tuondoe hofu ile taga. Tuondoe mambo kutishia na kiana. Na hatimaye tusimame vizuri tupate kuleta suluhisho katika dunia. Kwa sababu gani? Watakatifu wa Bwana tunahitaji maneno haya ili tupate kusimama. Wengi hawafanyi kazi zao, wengi hawaangaiki, wengi wamejificha. Lakini maeneo ambayo watu wamejificha wako kwenye lockdown ni watu wanakufa kila kukicha. Nasema hivi. Ipo siri nyuma ya gonjwa hili. Ili gonjwa iko kiroho zaidi. Pamoja na iko kimwili lakini iko kiroho zaidi ndio maana wanayemkemea wala hawampati vizuri maana watu tumeletwa kwenye ulimwengu wa kawaida tumetoka kwenye ulimwengu wa kiroho tumejikuta tuko kimwili va barakoa lakini ombea barakoa nawa mikono lakini ombea maji hayo pia yana sabuni lakini ombee mwambie bwana ninawishe mpaka mikono ya kiroho Ninawishe mpaka biwiko mpaka miguu. Ninawishe mpaka mifumo yote ya mwili wangu ili virusi vya corona vikija kiroho visiniguse kwa jina la Yesu. Maana kila ugonjwa unayoiona inayo roho nyuma yake kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana kwa nini ikemewe ukimwi iondoke? Kwa nini ikemewe malaria iondoke? Kwa nini Yesu akamkemea mkwe peto alikuwa ana nini ana homa aliikemea kuikemea iliondoka ikuondoka sasa iliondokaje wakati imekemewa kama ilikuwa na roho nyuma yake 